Hi guys! Today ay pag-aaralan natin ng Star Delta Connections at kung paano ito lagyan ng tagging. We're gonna study how Star Delta Connections are being tagged and what's the proper of tagging it. Here is an example of a Y connection or star connection. As you can see, it's like letter Y and this one is the delta connection. Para siyang triangle. Now, madali lang kung paano siya tagingan. Kailagyan mo lang siya ng 1. Sa unahan, pumili ka ng lead kung saan mo gusto magsimula. But let's say, this is number 1. Pag nagsimula ka ng 1 dito, mga number 2 ka, punta sa clockwise. So, this becomes number 2. At ang kasunod, number 3. So, when tagging, kailangan pa clockwise. So, makakalimutan na, 1, 2, 3. Same sa delta. 1, 2, at 3. Sensya na sa camera kasi nagpo-focus, kaya lumalabo. Ngayon, what if hindi na siya connected or hindi na to connected? Hindi na siya connected, hindi na siya connected, wala na siya. Like this one. Medyo complicated na pagdating dito. But we will use the same principle we've used sa taas kung paano mag-tagging. So, simulan natin sa taas, 1. Pangalawa, 2. Pangatlo, 3. Since hindi na siya connected, bibilang ulit tayo, simula sa 4 hanggang sa 6. So, simula ka ng 1 doon, itong ka mag-4. Simula ka ng 2 dito, ito ka magpa-5. Simula ka ng 3 dito, dito ka rin mag-6. So, same principle, clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganoon lang kadali. Now, what's the trick para hindi mo malimutan agad? Babalik ko sa Y at Delta. Sa Y connection, ang principle ay ending leads. This is the ending leads because this is the beginning lead. 1, 2, 3. Ending leads are interconnected together. That is a Y connection. Ngayon naman, sa delta connection naman ay beginning lead. Beginning lead, this is the beginning lead, number 1, is connected to the ending lead. 2, this is the beginning of 2, this, in, this, is, this. this is the ending. So, beginning lead of, of 1 pace, this 1 pace, is connected to the ending of another pace. Okay? So, yun ang technique naman sa delta. Huwag nga kalimutan ha. Sa star, ending leads are connected together. Sa delta naman, beginning lead of one pace is connected to the ending of another pace. Yan. Napakasimple lang. Ngayon, kapag hiwalay na siya, ganito na. Paano mo siya gagawing delta? Simple lang. Ganun to. So, din lang natin yung principle. So, if we connect this together, magiging siyang ganito. Kapag ginawa na natin yung ending at beginning, magiging siyang ganito. So, ano ang tamang connection ngayon? Yung 4 is connected to saan? Siya nakakonect ito. 4 is connected to 3, right? Si 1. Nakakonect siya sa 3, yung ending ng 1, di ba? Pupunta siya sa 1 kung gawin mong delta. 3. Ngayon naman yung 5, saan siya connected? Connected sa 1. Nakita nyo, ending ng 2, 1. Yung 6 naman ay saan? 3 to 6, di ba? Connected siya sa 2. Ganun. So, yun ang delta connection. Madali lang, di ba? Ngayon, para mas maging madali, tandaan nyo na ang mga numbers. Ang numbers ay 1 
and 4. Ang 1 and 4 ay partner. Hindi sila pwede maghiwalay. Ibig sabihin, ang 1, di mo pwedeng gawin partner sa 5 or sa 6. Kailangan 1 and 4 ay always partner. Ganun din sa 2 and 5. Silang always partner. Silang mag-asawa. Hindi mo sila pwedeng pagkabitin. Dahil mag-asawa na nga sila. They are uh, together. And also, the 3 and the 6. So, this 3 and 6, di mo sila pwedeng paghiwalayin. So, ngayon, ang katanungan, sir, tutor, pwede po bang ito maging 6 at ito maging 3? Pwede rin, pero magugulo. Ito pwedeng 4, ito pwede maging 1? Pwede rin. Kaso, gugulo nga kapag nangyari na ang masamaming lead. So, for example, maging 9 leads na. Yun ay pag-aaralan naman natin sa sunod na topic. So, for now, this is the common. So, you will connect sa load side or sa line 1, line 2, and line 3 is the, the lead 1, lead 2, and lead 3. 1, 2, and 3. Siya ang kinukunik sa line 1, line 2, at line 3. Pakadali lang, di ba? Okay, see you in my next vlog.